অসাধারণ সৌন্দর্যে ভরা একটি গ্রাম সমুদ্রগর একটা জলাশয় থেকে বেশ কিছুটা দূরে এক গরিব জেলে সুশীল আর তার স্ত্রী রত্না বাস করত সুশীল ছিল খুব সৎ ও পরিশ্রমী সে তার স্ত্রী রত্নাকে খুবই ভালোবাসত একদিন দুপুরবেলা সুশীল মাছ বিক্রি করে সবে মাত্র ঘরে ঢুকেছে খুশি করার জন্য কি করতে পারি তুমি আমাকে নোংরা মেছো বন্ধ কুটির থেকে বাইরে পার করো কি আসছে বন্ধ কুটিরে তুমি তো জানো আমার রোজগার পাতি কি রকম আর তার উপর এখন যদি তুমি ওই নতুন বাড়ির স্বপ্ন দেখো আমি সেই স্বপ্ন কিভাবে সার্থক করব বলো আমি কিছু জানি না আমি বাড়ি থেকে মুক্তি চাই মুক্তি চাই এই ভাবে স্ত্রীর জেদ আর স্বামীর অভাবের মধ্যে দিয়ে কোনো রকমে সংসার চলে যাচ্ছিল তাদের একদিন সকালে সুশীল মাছ ধরার জন্য পুকুরের দিকে যায় কি সুন্দর মাছ এত সুন্দর মাছ তো আমি আমার বাপের জমেও দেখিনি কি বন্ধু তুমি কি ভাবছো আমি কিভাবে তোমার ছিপে ধরা পড়লাম তাই তো তুমি তো কথা বলতে পারছো আমি কোন সাধারণ মাছ নই সেই জন্য আমি আকারে ছোট হলেও অনেক ভারী এবং চকচকে আর হ্যাঁ আমি তোমার ব্যাপারে সব কিছু জানি এই মরেছে কি অবাক কাণ্ড আমি এক জাদুকরী রাজকুমারী এখন আমি তোমাকে নিয়ে কি কি করি বলো তো আমায় ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি আমার মধ্যে খাবার মতো কোন কিছুই নেই আমায় যেতে দাও তুমি আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তুমি যেতে পারো যাও তুমি যাও ধন্যবাদ আমি এক অদ্ভুত তরুণের মাছ ধরেছিলাম সে মাছ আবার মানুষের মতো কথা বলতে পারে কি আজে বাজে কথা বলছো ওই মাছ এক জাদু করি রাজকুমারী হাই পোড়া কপাল তুমি তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দিলে হ্যাঁ তো কাতর মিনতি করলো আর আমার মনটাও গলে গেল আমি ছেড়ে দিলাম এটা কি রে তুমি তো তার জীবনের বদলে যা খুশিতেই চাইতে পারতে ন্যূনতম একটা বড় কর তো চাইতে পারতে দেখো বেশি লোক কিন্তু ভালো নয় আমি কিছু শুনতে চাই না তুমি এক্ষুনি ওই জলাশয়ে যাও নইলে কি তো আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব বলে দিচ্ছি হ্যাঁ সুশীল আবার ওই জায়গাতে চলে আসে এসে দেখে ওই জলাশয়ে জলের রং সবুজ হয়ে গেছে জাদুকরী রাজকুমারী জাদুকরী রাজকুমারী আমার তোমার সাহায্য চাই আমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘরে আমার পত্নী খুশি নয় ও বড় ঘরে থাকতে চায় কি গো তুমি কি শুনতে পাচ্ছ যাও বন্ধু তোমার গিন্নি যা চাইছে সেটা পেয়ে গেছে যাও ঘরে ফিরে তাহলে তো আমাকে এক্ষুনি ফিরে যেতে হবে সত্যি সত্যি আমাদের বড় ঘর হয়ে গেছে গো তুমি এবার খুশি হয়েছ তো দেখি কয়েকদিন থেকে রাজমহল কেমন লাগে এইভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর এই রাজমহলটাকেও রত্নার চোখে ছোট মনে হয়
তুমি ঘরে ফিরে যাও তোমার স্ত্রী যা চেয়েছে সেটা ইতিমধ্যে পেয়েও গেছে তুমি যাও সুশীল এই কথা শুনে ফিরে এসেই দেখে তাদের আগের রাজমহল আরো বড় রাজমহলে পরিণত হয়ে গেছে মহলের দরজা অনেক বড় হয়ে গেছে আর সব জায়গায় চাকর চাকরানী নিজের কাজে ব্যস্ত এরপর সুশীল রাজমহলের ভেতরে একটা বড় সিংহাসনে মুকুট পরিহিত তার স্ত্রী রত্নাকে দেখতে পায় না তুমি এখন রানী হয়েছ খুশি তো আমি এখন রানী बेचारा सुशील बोर कथा खाटलो ना সে আবার ওই জলাশয়ের দিকে চলে যেতে থাকে পুকুরে জল আগের চেয়ে অনেক বেশি ঘোলাটে হয়ে গেছে কি বন্ধু এবার তোমার স্ত্রী সম্রাজ্ঞে হতে যায় তাই তো হ্যাঁ ঠিকই বলেছো দিনের পর দিন ওর লোভ বেড়েই চলেছে আর আর আমার উপর চাপ দিচ্ছে এতক্ষণে তোমার স্ত্রী সম্রাজ্ঞে হয়ে গেছে তুমি ফিরে যাও বন্ধু रकम भाव अनेक दिन कटे गल एक दिन रात ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে তারপর কালের নিয়মে সকালও হয় পাখিদের ডাকে রত্না জেগে ওঠে একই সকাল হয়ে গেল সূর্যের জানা দরকার যে আমি অনেক দিন ধরে ঘুম হয়নি ওর সাহস কিভাবে হলো हित विपरीत होते बोर का धमक खे सुशील आर ओ जलाशय दिखे जेते थे जलाशय तपन छर उठे जल रंग कलो जलाशय अवस्था क्यों जदुमा 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 बंधु स्त्री मान खुशी है शून्यल सब जगह खोजार पर सुशील आलाशय चले आसे जलाशय तक शांत नील बर्णे रूपान्तरित जीवन बाचिए 
क्षमा सुशील आगे मतन मस धरे जीविका निर्वाह करते थे सुखे दुखे स्वामी स्त्री मानिए नहीं संसार करते थे तलब्धि धन और दौलत कख प्रकृत सुख दी पर प्रकृत सुख आसे एके अपर ओपर भलोबासा और विश्वास